前将军名不疑，斩将破军，制胜千里，挡贼寇之威，平干戈之势。经此一役，天下初定，功勋犹著。金风、凌不疑、光禄勋复位，统领羽林卫左骑营，令总领北军五校之越骑卫，加官侍中，可入晋受事，特赐带剑旅上殿，上朝不屈，赞拜不明。臣谢恩。林将军，请起。将军接诏吧。听说将军回来啊，圣上一宿未眠，他本欲亲自来迎，被御史左大人给劝住了。哎呀，林将军，赶紧换上圣上赐的车服，咱们先行回宫，圣上亲自设宴为您接风啊。告圣上，臣收到要案信报，待处理完之后，便回宫陪圣上用膳。届时，臣会亲自向圣上请罪。出发。是。哎，这这什么事儿啊？这么着急啊？害一千年，才病了不过月余，哪儿那么容易病死啊？都跟你们说过了，四娘子就是被你们丢在庄子上才重病不起，现在身子还没好呢，走不得。哼，走不得也得走。还有半月，家主便要归来，现下别说他是病了，就是死了，也得跟我回去。四娘子，想必这些时日也没吃过什么热食了吧？我今天做了不少吃食带来，吃完了好上路。你要是再不开门，这石盒子老夫可全倒了。切，瞧这点出息！慢些，慢些，咱们病了这么久，可急不得。你又不是不知我饿了多久，怎能慢得下来？可可这一次劲太多，只怕会伤了脾胃。原来有了命，才会有脾胃。切切切！遵命啊！这群叔子，那你还有脸来？月前女公子烧的险些要了命。他们未曾差人问过一声，今病见好了，这人倒是来了，定是没安好心。我这将死之人，连我爹娘都不惦记，如今倒还来了人了，倒真是挺稀奇。可是这些年，家主女军总差人送信回来，可见他们心中是记挂女公子的。这么些年，就凭这几封信的记挂，这天底下还是头一遭呢。可惜我命硬，要不然他们收到的可就是我病死的回信了。吃完了没有？吃完了，老夫带来的吃食就得跟我们走。常家没有饭菜，白给你们吃。
，抓猛。不急。四娘子怎么说也是尔等的主子，你们这般行事，莫非是要欺主？不过就是个没人管的丫头，还真把自己当主子了。你开不开门呢？你要是再不开门，我可闯进去了。你干嘛？然后，然后，嘿，我就不信了。嘿，我今儿还带不走你了，是不是？我就，我就，你给我回去！我怕是忘了，前些日子我命联房去告知二叔母，说这屋里啊臭意太多，住不得人。二叔母说，我是来此处思过的，并不是来享福的。救命！我准备了这些草木灰，我放在听到李管夫敲门，这是怕草木灰熏着你，才让联房赶紧把这些东西拿了出来。谁知道你不知礼数，贸然的闯了进来，你这是让小贝难做了。哎，别扶！你你你你，四娘子，别拿那些没人信的话来打发老奴。老奴知道你心有不甘，可怪，也只能怪你自己品行不端。夫人把你关在此处思过，那是为了管教你，免得你日后不懂规矩，做出祸害常家之事。人的一片苦心，四娘子，力当心怀感恩。自然是要感恩的，要感恩你们，您把我在这活活饿死。看，我新打的赤金裆，是不是比隔壁那万老太太上回戴那个玉的，显得更贵气？哎呦，我这从大早上开始，眼皮子就不停的跳，心里怎么都不踏实。军姑，不会是要出事儿吧？喂，你少放我！我们家大郎战功赫赫，眼瞅着就要回来了，有什么事儿是他摊磨平的？我就是担忧此事啊。这明白的，知道您将四娘子送去庄子上是为了管教她，那不知道的还以为您嗯和我联手苛待了她呢。万一这丫头在旭伯面前又说了些不知轻重的话，那萧云一知道了，不得觉得您当年把那四娘子硬留下来，就是为了让她吃苦啊。这些时日，夫人无时无刻不记挂着四娘子的病情。今天特命我。来接你回去，我们家女公子身子未好全呢，受不了奔波折腾。四娘子又不是泥捏的，还能折腾惨喽？你休在此处碍事。来人，接四娘子上车。走，不必拉我、哎。我自己会走。呃哎，那老奥准备上马车了，看来这董贼应该不在马车上。你那眼神可得再练练，哪来的什么老奥？明明是个小女娘，这哪家府上的女公子穿得如此粗陋
，干什么呢？干什么呢？赶紧上车磨蹭什么呀？怎地不汗馊味儿？这味道最重，莫不是李管夫身上的？哎，快走！他个仙人，快走快走，快走！这不是李管夫身上的，这是多日未洗澡的男人玩。男人。祝贺女君能早日回来，到时候咱们想吃什么没有？谁说爹娘回来就有吃什么？往后的日子是好是坏，还说不定呢。那自然不用像现在这般任人欺负了，今儿又着急带病赶回去，这么急吼吼的，也不知是为了哪般。还能是为了哪般？自然是府上出了比置我于死地更大的事。这个四娘子啊，这个性子随他安，令人生厌。这个萧炎一一个二家妇，要什么好的呀？大郎非他不娶。这，哎呀呀呀，走走走走走，不说了。啊，对了，那四娘子，你今一早不差人去接她了吗？是她苦，她能苦得过我？啊，我带着三个孩儿长大。想当初啊，你君就回来了，回来了，回来了，老夫人回来了，回来便回来了，大呼小叫的做什么？我的情绪刚起来，送他回房躺着便是了。不，不是四娘子回来了，是家属回来了。谁？我儿大郎回来了。哎呀，我儿回来了！这怎么那么快呢？哎呀，大郎回来了！哎呀，我大郎儿回来了！哎呀，我儿回来了！十几年了！哎呀，神仙保佑，神仙保佑，我儿回来了！君姑，回来了。你都回来了，我儿大郎呢？元一，元一，你喜欢的蜜儿。儿啊，儿，儿啊，儿啊！元一，谁知十几年过去了，还是那老袄在做。快去车上尝尝。进城了也不知道回家，缺什么点心铺子，给你媳妇买点心，也不知道给阿母带一份儿。儿啊，儿啊！啊，阿母，大郎，大郎啊，阿母。阿母，今日又吃生葱了，一看就是吃撑了。你在乡下养成的习惯，这十几年怎么还未改呀、啊？哎呦，哎呦，你这个不孝子！他们要当年阿母在乡下务农耕田，怎么把你们三个兄弟打成？阿母的拳头果然有劲，不减当年啊！哎呦，儿，金姑。将军在外征战多年，一直担心您的身体。如今看来啊，您力气不减当年，定是身体康健，我们也就放心了。军姑，这十几年来，袅袅在家可否懂事啊？劳烦军姑费心了。啊。哎
。对呀、啊，鸟鸟呢？鸟鸟怎么没有出来接我们呀？呃，他呀，不在这儿。先放马车，停下茶叶。吁，停车。将军，拦住我们何事？奉朝廷指令，捉拿嫌犯。来人，搜马车。慢，车上乃是城使程校尉家四娘子，再无旁人了。诸位将军，我家女公子尚未婚配，怎好轻易？让男子搜车，李管夫住口！吾等既是武将家眷，更当听命行事，岂能耽误诸位将军公务？诸位将军，就念在他张头鼠目、蠢如猪狗的份上，莫要见怪。女公子当真敢被搜车？既是朝廷捉拿要犯，臣是自当听从，做事不亏心，自然敢。只是搜车之前。还请少将军上前一步说话。说。少将军，搜车能有什么趣吧？我家旁边的草垛里，那才有趣的紧。天干物燥的，若是那草垛不小心着起了火，说不定还可以大变活人，到时候可就更加有趣了。哎呀，将军，我家女公子高烧半月有余，整日胡言乱语的，将军千万不要当真呐！当不当真的，烧一下不就知道了？少将军，我家虽不是什么大户，不过一个草垛还是烧得起的。哎呀，烧不得，烧不得，烧不得！少主公，我们还是不能听他一面之词，还是请这位女公子下车搜一搜吧。下，下，下，下这些饶人，我是城市，程小尉的新舅父啊！年轻你们都是这周总跑的份儿啊！高抬贵手，高抬贵手！刚才马车上坐的当真是程家四娘子？你当真是他亲舅爷？千真万确呀、啊！夫人宽大，本已援用了四娘子所犯的过错，可如今你又害得董舅老爷落难，就是夫人也护不了你。别瞎说，母，差点害得陈家全家落难来讲，我出卖董舅爷，不过是小事一桩。四娘子，你阿父阿母还有半月才能归来，你当真现下就要强横起来了。家主和你君要回来了，他这现在高兴还早了些。他们要是真的把你这个女儿放在心上
，又怎会是你生下便弃了你？程少生，哎，就那个死丫头，从小就缺德少年，是个为人骄子害人精，她懂什么伸长里短的？我，哎呦，就是，看在程小伟的份上，你饶了我吧！啊啊！呵呵，那个刚才葛氏说的吧，也不是全无道理。哎呀，这个四娘子啊，性情顽劣，我们给她送到乡下去呢，就是想好好的管教管教她。再说我们，停停停停停停停。停停停停发热不退，被他们丢到庄子上自生自灭，血溅送了性命。今日李管夫却忽然上门，嘴里说着说着，即便是死，也要将女公子拖回来死。那我家娘娘现在何处？阿父，阿母。你们可算回来了。娘娘。娘娘。是我的袅袅，怎么这般憔悴呀、啊？阿父，哎，阿母，娘娘，终于活着等你们回来了。镇守拼杀，本以为袅袅在家有人照看，定会衣食无忧，谁想他就被养成这般。大郎，你这话是在责怪阿母了。果然呐，老了，遭人嫌弃了。儿啊，你这么多年不回家。一回来就给你心腹买点心，为你女儿鸣不平。可是阿母呢？我这么多年操劳下来，也是落了一身的病。阿母，瑶瑶，瑶瑶。
有出息，要好好孝顺我。可是如今呢，你这是分明想让阿布去死啊！去不、啊，此事应该怪我。这平日里我万事都听少商的，因此就将死娘子教的是顽劣不堪。他上次还差点害死我娘家侄子幺哥呢。我们将他送去庄子上，原也是想要好好的养一养他的性子，也没想到四娘子身子娇弱，如此不经教育啊！这十余年来，我对这四娘子那也是多有体恤照顾，无不尽心的。尽心？我这，便是连件像样的衣裳都不给你公子穿了，连个被人使唤的蠢妇，都可以口无遮拦的羞辱你公子。你是谁呀、啊？我们程家的事情还轮不到外人插嘴。军姑，秦琮并非外人，乃是我结拜的义妹，这几年一直在军中跟随我。哼，外人都比自家人会心疼人。来人，把这个老敖押去柴房。大郎，是让他养养性子。哎呀。这是受了谁的挑唆？一回来就给我摆威风！你眼里还有没有阿母啊？啊！啊哎呀，军哥，你是心急阿母，快来人呐！快来人呐！阿母，叫你护着。快来人呐！阿母，阿母，哎，女公子，女公子，我们了，女公子，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，房间在哪里？第二层。哎呀。口参汤缓缓吧，这再怎么心疼孙女儿，也不能怠慢了自己个儿的身子呀。人家父母可不觉着我疼孙女儿呢。哎，哎，哎呦，怕是猜疑咱们婆媳这么多年虐待她闺女呢。也不想想啊，十几年呢，你们不管不顾，我们一把屎一把尿把个小婴儿拉扯大，我们没有功劳也有苦劳吧？小娃娃哪有不得病的？不过是烧几日，就这么鸡飞狗跳、苦苦丧丧的。你们不放心，你们自己拿去养啊！老夫人可真会说笑，好像四娘子是我家女君不愿意养才留在家中，这世上。哪有亲娘愿意抛弃尚在襁褓中的孩子？还不是有人给逼的。青葱，贱婢，安敢造次！来人，掌掌掌！造次什么？难道青葱说的有错吗？当初留下袅袅就是为尽孝，如今却说的仿佛我们夫妻不肯养育，凡是不孝，烦劳了阿母。旭伯。此话说的也太伤君姑的心了。你们只知四娘子此时病了，躺在床上可怜她，可又知道平日里这四娘子那是甚是顽劣，时常累得君姑动气伤身呢、啊。这世人皆是疼子女多于疼父母的，可我且问一句，旭伯，孝顺君姑。不是你作为长子应尽的本分吗？哎呦，娘娘，娘娘，你醒了。我起来。给朱院长备行李。哎，你还
病着，这些虚礼就不用了。老阿发母担心我，这是咱娘娘懂事以来，阿发母第一次见我。往日不曾在席前尽孝，今日理应将这些礼数不全在心的。哎，娘娘，娘娘，快起来，快起来！娘娘不懂事，还是母罚我，些是该的。乖孩子，先歇着吧。我家娘娘病成这样，尚且礼数周全，你们却冤枉她顽劣不堪，我这个做父亲的，连问一句都不成吗？那我去死！我给他赔命好不好？你个娶了媳妇、忘了娘的说辞啊！这与元一又有何干系？阿母何必又寻他不是呢？哼！自从你进了我们程家门，无论是大大小小、里里外外、上上下下、左左右右，只要你一张嘴，我们大郎就是好好好，是是是，对对对。他还把我这阿母放在眼里吗？哎呦，你不说别的，这么多年。你们在外头得了多少赏赐，俘获了多少？你们不跟我说，别人也不给我透风，我就是个孤傲啊！我就是被你们瞒着呀！阿母，天色不早了，劳烦军姑还来看望袅袅，还请军姑先回屋歇息吧。我歇息，我歇息在棺材里，你们就高兴了是不是？呃，哎呀。啊，我这口气我喘不上来呀、啊，我得找个地方我喘喘气去啊！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，你也好好歇息着，我这就吩咐后厨，给你做些你爱吃的。那阿母可知我爱吃什么？家主。不好了，外面来了好多黑甲卫，把咱家院子给围了。啊！可是林将军亲临，在下正是，丞相位认得在下。林将军说笑了，咱们这些武将，谁不曾听说过“林不疑，林将军战无不胜”的威名啊？今日我奉命，捉拿一位坚守自盗、贪墨军械的贼，不慎惊扰了府中女眷。还望臣相为海涵，坚守自盗，此等败类就不该放过。林将军抓得好，还真是有其父必有其女啊！臣相为大义，令在下佩服。林将军，此话怎讲？莫非林将军认识我家娘娘？但也不能算完全不认识。你快仔细瞧瞧，来的这些可是今日查董舅爷之人。我听这声音倒是像，难不成真因董舅爷连累了程家？我根本会连累我。林将军，里边请。林将军，请坐。将那蛀虫带上来，给臣校尉验明。这便是那独到军界的鼠辈，是该惩罚一番。吾等行军在外，最恨的就是这些硕鼠蛀虫，连累了多少将士在阵前送命啊！林将军，若需承某帮忙
。程某义不容辞。程校尉不认得此人吧？嗯。救命啊！啊，这是是我呀！救父，这这怎么回事啊？这个都是你的好女儿啊！这将军应该渴了吧？奴婢煮了碗热汤。<笑>你嫌我不够惨是吧？林将军，这、这、这其中可有误会啊！董参馆的行事，想必程校尉比我更清楚。他贪墨军械，证据确凿。今日我过来，就是想告诉程校尉，无论军功再高，若行助国之事，我定查不饶。还有一事，在下想要致谢。致谢？没错。林公子，他们里面未曾说你坏话，还说要向你致谢。忠义为先，孝礼为后。为汉正义，不惧长辈，亦不惜灭亲。程四娘子这般心性，在下只在廷尉府那些长幼行训的同僚身上见过。程四娘子的将来，大有可为，不容小觑。过奖，过奖。告辞。这不是在说我吗？什么忠义为先？不就是说我不孝吗？不惧长辈，就是变着法子说我目无尊长。还说什么我与廷尉府掌管刑讯大人相似？那他不就是说我性子泼辣，不似女娘？真以为我听不明白呢？林不疑，好个林不疑，恩将仇报，不懂道义。
山。